欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：继小造后，肖战代言莫森眼镜一续约，官微六个字高情商预报惊喜。自从去年开始，肖战在代言方面就一直是一骑绝尘，不仅数量多，而且质量很高。很多知情人都说肖战是品牌产品的 QC， 自己用了好，并且对品牌方调查后才会进行代言，粉丝们跟着他买产品也放心，这才能促成多方的合作共赢。前段时间，玫瑰花品牌 Rossi Only、蒙牛以及百威啤酒等品牌到期没有续约，一度引起不小的争议，但是也有不少的惊喜，因为在227十期风波时。一路陪伴肖战的开小灶续约，官宣续约后，还引起众多其他代言品牌在评论区祝贺，场面温馨。现在继开小灶之后，肖战和莫森眼镜疑似成功续约了。莫森眼镜是在二零二一年三月份官宣肖战代言，在官宣后引起抢购热潮，使得官方销售量猛涨。现在即将迎来官宣一周年时间。官方再度发六个字博文，暗示肖战续约，被评高情商说法。莫森眼镜官微表示，一周年七号见，并且带了肖战代言莫森眼镜的 tag， 把相关消息一对比，很多网友就已经猜到肖战和莫森眼镜是成功续约了，非常期待七号带来的惊喜。不过，最热门的评论却故意捣乱说，说官方在七号要一人分一个肖战，居然还有近一万人点赞支持，大家也太逗了。其实，品牌和明星之间合作到期不再合作是正常情况，品牌为了打开知名度，需要明星的人气支持。当然，续约也是看中了明星，带给品牌方更多的曝光以及销售。看来，莫森以及小灶等还是蛮有眼光的。和肖战一起闯世界，你们会继续支持自己偶像不再代言的产品吗？肖战话题播放量即将突破一千亿，连续几年稳居第一名。近日，肖战在国内最大的短视频平台的相关播放量达到了九百九十点七亿，即将突破一千亿。不得不说。这样高的播放量也是再次让人们见证了肖战那首屈一指的热度。要知道，从19年的300亿到如今即将突破 1,000 亿，一直以来肖战都是处于第一名的地位。稍微了解过短视频平台规则的人都会发现，相关话剧播放量是一个很重要的数据，因为这个数据是没有任何水分的，能在这个数据上排名前列的明星。无一不是备受关注的存在，并且也都是顶流中的顶流。当然，肖战能有如此惊人的播放量，可以说也是他扎实路人盘的一个体现。因为从一十九年到如今依旧稳居第一名来看，大众对肖战绝对是有着超高的认可度。另外，除了大众的超高认可外，其中还有一点也是非常关键的，那就是肖战粉丝们的活跃度。这也是肖战能持续突破的原因之一。要知道，相比于那些有着上亿粉丝数据的明星，肖战的粉丝数据虽然不是最多的，但绝对是属于最活跃的。因为肖战的粉丝们，相比于那些数据中的粉丝，他们会经常去了解肖战的动态，并不是仅仅关注了一下而已。所以，短视频平台的这些真实且权威的播放量数据。也是呈现出了巨大价值，因为不管是品牌还是剧组，甚至普通大众，都能通过这些没有水分的数据，看到一个明星的最真实热度与人气。肖战又有可期待的了，余生，请多指教。放出路透图，离播出不远。最近有网友在网上发起了一个投票，你期待小战的哪部电视剧播出？共有五个选项，第一个是《余生》，请多指教；第二个是《玉骨遥》，第三个选项则是《梦中的那片海》，第四个和第五个则是都期待和都不期待。这个投票共计有近七万人参与，都期待的占了近半数，有两万人期待肖战的《余生》。
，请多指教。原来大家还在期待着这部浪漫的爱情故事，大家的等待是值得的。这部最近肖战和杨紫主演的《余生》，请多指教。路透图流出了，穿着白大褂的顾卫，造型清爽帅气，虽然有点小模糊，依然挡不住他的魅力。有网友表示，又等了半年。终于有了一点好消息了，真期待早点和顾卫见面。《余生》这部剧用命运多舛，形容一点也不过分。一十九年一十一月杀青完毕，到现在已经两年多的时间了。之前每到暑假或者寒假，芒果台都会拿出来溜一下。在二十一年七月份，终于在大家的呼吁下定下了播出日期。结果湖南卫视又放鸽子，这一搁置，半年又过去了。好在现在的版权已经到鹅厂手里，早前已显示可以预约。虽然官博许久没有营业了，但是鹅厂时不时的放出一些消息，说明这部剧还是有救的。工作人员还在全力以赴的在排播，希望即将到来的三月份能有他的好消息。不过，很多网友已经等得不耐烦了。肖战的电视剧，无论哪一部剧开播，都会引发追剧狂潮。因为肖战他自己对待角色特别真诚，特别用心，角色的情感都能完美的融入到角色里。正因为这样，小伙伴没一点也不希望一直看路透，希望能去追正片，期待这早日播出。既然有路透了，想必是有播出的迹象了，不然片方也不会这么费力去宣传了吧？所以还是好好期待下。微博之夜推荐演员红衣造型，还带上 King 话题，肖战上榜。近日，微博之夜官方平台多次点名推荐演员肖战，除了推荐肖战的作品，还有肖战的各种造型以及穿搭，看得出来官方也非常欣赏演员肖战。值得一提的是，微博之夜在推荐演员红衣造型的时候，肖战再一次上榜，另外官方还带上了 King 话题。不言而喻，微博之夜官方表示，怎么可以忘记那些经典的红衣古装造型呢？一袭红衣，艳过流年，谁才是你心中的红衣男神呢？紧接着，官方就推荐了多位演员的剧中红衣造型，肖战自然上榜。另外，罗云熙、任嘉伦、邓伦、陈伟霆等也都在推荐名单里，红衣造型都非常棒，不同的气质给人不同的感受。另一方面，官方再一次带上了 King 的话题，已经很多次了，几乎每一次都要带上这个话题，这就更加让我们期待接下来的盛典舞台了。之前都是肖战和杨紫当选 King 和 Queen， 二位都是实力派兼影响力的优秀演员，当选无可非议。如果再度蝉联，画面感很强。总之，每一次看到肖战，我们都非常开心。看到肖战多次得到官方的点名表扬，我们太高兴了，也发自内心替肖战感到开心。还记得最开始的时候，没有人或者媒体会为肖战说话。当肖战经受住考验后，肖战就频频给我们带来惊喜，自然也会越来越得到认可。期待肖战接下来的表现，优秀的肖战值得我们大家的期待。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。